30 e dyta arestuarit për pasojt e tërmetit të 26 nëntorit në Tiran njëhen me masat e siguris. Dheri tani, Prokuroria ka kërkuar arest me burë për 15 për tyre për fshirë ish kuretarët e komunave të farkës dhe kasharit. Spardhet vendimi gjukatës për pushimin e qështjes për kontratat e lobimit partisë demokratike. Gjukata thotë se nuk egziston as një kontrat me kompanin rusë e binjata trejtë, por vetëm një marveshje me Nik Muzin për 25.000 euro. Ministria e drejtësis kërkon shkarkimin nga detyra dhe ndjekje penale për gjyshtaren që liroj nga burgu i shantarin e bandës të dursit e ndrit të dokle. Propozita thotë sa i dhe bosët e tjerë të krimit për lirojnë me urdhër të kriministit Rama. Opozita duket se nuk do të ketë më si kusht për të hyrë në zjedhe largimin e kriministit Rama. Dhe Shamir Shej thotë se në zjedhe mund të shkojt edhe me këtë qeveri, por vetëm nëse ato mbahen para qërshorit të këti viti. Presidenti tha që i prelemron së Risha Albin Kurtin që t'i dërgoj propozimin për Krye Ministri Neri. Në të ku ndërt, thot se do të ndurmar të gjithha pat ligjor. Vetë vendosje premton se do të dërgoj emrin sa më shpejt. Kampionati Shqiptar si elë më pak të ardura në krasi me vendet e rajonit. Një raport i UEFA së zbulon se Superliga e Shqipëris gjeneroj vetëm 7 milion euro në vitin 2018, duke lën pas vetëm Kosovën dhe Malin e Zinë. Ju përshëndes, mirë se vini në të vëklan, kjo është edisoni lajmeve të orës 15.30 minuta, do të njemi me informacionet më kryesore dheri në këto momente. Në gjukatën penale të tiranës, po zhvillojt në këto momente seansa për 32 të arestuarit në lidhje me pasojt e tërmetit të 26 nëntorit. Prokuroria ka kërkuar arest me burg për disa për ishë zyrtarve që uvu në pranga 2 dit më parë, mes të cilve ishë kryetari komunës e farkës Fatbart Plaku dhe ishë kryetari në komunës e kasharit Besni Fuqia. Por ishë kryetarin tjetër të komunës e kasharit në periudën 2004-2007, pa i këthezon, prokuroria ka kërkuar masën arest në shtëpi. Ndërsa për ndërtuese në vjollë ca hagjolli, është kërkuar arest me burg. Në kuadrë të këti mega operacioni, u lëshuan 21 urdër areste për zyrtar, ishë zyrtar, ndërtues, inxinjer dhe arkitekt. Sansa për zhvillohet në disa piesë, për shkak të pamundësisë në zjerjes të gjitha arestuarve në ambjentet e gjykatës e tiranës. Gjukata penale tiranës ka zbardur vendimin për pushimin e qështjes ndaj kuretarit partisë demokratike Lurzim Basha dhe dy ishë zyrtarve të tjerë të kësaj partije. Në vendim më thuet se se Blia Blu ka pasur vetëm një kontrat me Nik Muzin për 25.000 euro lobim në Washington dhe se nuk egziston as një kontrat tjetër me saj dhe kompanis ruse binja dhe trejtë. Mes partiz demokratike dhe kompanis offshore me pronarë rusë Binjata Trade nuk ka egzistuar as një kontrat për lobim. Kjo është arsyeja përse gjykata penale e tiranës vendosit të pushoj qështje në ngarkim të kryetarit partiz demokratike Lullëzim Basha dhe dy ishë zyrtarve të tjerë. Hetimet njësën pikërisht në bitë dyshimin se Binjata Trade i kishtë paguar kompanis Muzin Partners 500.000 dolar për të lobuar për partin demokratike në Washington. Dyshimet u hodhen nga revista amerikane Mother Jones. Pas dy vite shetimet të prokurorisë të tiranës, gjykata thotë se nuk është gjetur as një dokument që të vërtetoj këtë pretendim. E vetë me a kontrat lobimi që ka pasur partia demokratike në periudën e zjedjeve të vitit 2017, është ajo me kompanin Muzin Partners, të shtetasit amerikan Nik Muzin, me vlerë 25.000 dolar. Kjo kontrat është deklaruar nga selia blu në komisionin që ndrorë të zjedjeve si që parashikon ligji. Prokuroria inisiatimet për pastrim parash, por kjo akuz nuk u dërgu as një herë në gjykat. Në zyrën në gjyqtarit para prak që pushoj qështjen, ishte vetëm akuza për falsifikim të dokumenteve që demokratët ka ndërzuar në KQZ. Pavarësisht këtyre fakteve, Prokuroria e Tiranës ka bërë të ditur se do të apeloj qështjen. Ministria e Drejtësis kërkon shkarkimin nga detyra të gjyqtares që liroj nga burgu ish antarin e bandës të dursit e ndritë dokle. Ministria Gjona i tha se ka kërkuar nga prokuroria që e nke le da hoxha të ndiqet penalisht. Skandaloze dhe një këmban alarmi për drejtësi në ka cilësuar Ministri e Drejtësis e Tilda Gjona i lirimin nga burgu të ish antarit të bandës të dursit e ndritë dokles i dënuar me burg për jetë për vrasje. Për këtë arsua, jo ka kërkuar pezullimin e gjyqtare së kruje së nke lejda hoxha, që tha vendimin dhe ndjekje penale për të. Jam drejtuar kështë të larë gjyqësorë për pezullimin e me një hershëm të gjyqtares nga dëtyra, 
si dhe marrin e masave për shkakimin e saj nga dëtyra i gjyshtarit. I kam kërkuar instrucionit të prokuroris, ushtrimin e ndjekjes penale nda gjyshtarës. Për këtë qështje, Ministria e Drecis ka shkarkuar në dëtyre drejturin e shërbimit të provës në kruj, nda i ti është depozituar kalzim penal për shpërdorim dëtyre prëm prokuroris e këti refi. Drejtoria shërbimit të provës kruj, duke sugjeruar rehabilitimit me dënim alternativ, ka vepruar në shkelje të rënd të dispozitave ligjore, dhe vlerësimit që kësh shërbim ka kërruer në këtë rast. Kjo nuk është hera e parë që Ministria e Drecis ka kërkuar jetim disiplinor nda i gjyshtare se nke lejda hoxha. Gjona i soli në vëmëndje lirimin e genë stafilit në nëntor të 2017-ës, edhe a i dënuar me burgim të përjetëshëm. Dë mua i pas këti vendimi, Ministria ishte drejtuar kërshilit të lartë të Drecis, por si pas gjona i të ndesh me heshtje dhe pa përgjishmëri të këti institucioni. Por, Partia Demokratike e thotë se Endrit Dokle u lirua me urdhër të kryeministit të rama. Si pasaj, bosët e krimit po lien të lirë për të mbledhur vota për partinë socialista. Të atër e ka cilësuar Partia Demokratike dalje në Ministre së Drejtsis e Tilda Gjona e cila shkarkoj drejtorin e shërbimit të provës në kruj dhe nisi kërkes për pezullimin e gjyshtare se nke lejda hoxaj. Pas lirimit e Endrit Dokle, si një orë si shantari bandës o dursit, i dënuar me burg për jetë. Lirimi nga burgu, i bozve të krimit organizuar dhe vrasësve më të rezikshëm në vënd, është bërë me djenin e Edi Ramës. Dekarata e sotme e Ministres Drecis është një akti për sëritur, ku reagimi nuk vjen para se të meret vendimi, edhe pse ajo është në djenit të plot për të parafrakisht, por gjithmon një javë pas lirimit nga burgu. Si pas bardit, lirimi i bozve të krimit është bërë me garanci shtetërore. Lurzim Berisha, Endrit Dokle, Gent Stafili, Ilir Paja, Viktor Ymeri, jo vetëm janë jashtë burgut, por kandal me garanci shtetërore duku siguruar vënde pune. Të gjithë këta, kam punuar brënda dhe jashtë burgut për të bërë vota për partinë socialiste për të mbajtur në pushtet e diramën. Numri 2 demokratve shkoj më te i teksa paralemëroj lirimin e një tjetër bosit të krimit. Edi Rama dhe ti da gjonaj se nuk e informojnë opinionin publik se janë në djenit të plot që po përgatitet edhe lirimi bosit të krimit organizuar Arben Grori. Si pas demokratve, Kryministri Rama pas e mori pushtetin me parate drogës, po e përdora të mbi drejtësim për lirimin e bosve të krimit organizuar. Opozita duket se nuk do të ketë më si kusht lërgimin e kryeministrit Edi Rama për të hyrë në zjedhje. Dashamir Shehi thotë se mund të shkohet në zjedhje edhe me këtë qeveri, por vetëm në sa të mbahen para që shorit të këti viti. Pas marveshjes për reformën elektorale, opozita mund të hejdor edhe nga një kusht tjetër i saj. Dashamir Shehi lëvizjes për zhvillim komtar, shprejt i gatë që më të shkoj edhe me ramën kryeministrë në zjedhje. Ndo nëse lërgimin e ti, opozita e ka patur një kalbe të e të aksionit të saj politik, që pas djegje së mandatave të deputetve. Unë edhe me edhe ramën do t'i nuk ma trem me edhe ramën, është një gogol që trem të vetët edhe ramën, kundë të shtarët nuk i trem ma. Zjedhjet mund të bëhen edhe me këtë qeveri, thot Shehi, orë nëse ato zhvillohen brenda qërshorit. Unë mendoj që zjedhjet e parakoshme janë nevojshme, janë do më zdojshme bilës, por janë përakoshme deri në qeshorë. Dini që me ndonë në njëri që mund bëhen nga vjeshta, nga shumë mjafë për të quajt dhe të përakoshme, unë gjukoj që s'kam vlerë ma për Shqipërin. Hajde të ullim kokën dhe të shkoj ma të herë gudu. Kjo sakrific për të ka vetëm një qëlim, lërgimin nga pushtetit e Edi Ramës. Me qëfar do lojë qmimi, do të lërgoj. Për një njëri që s'kemi besuar dhjetë vjetë, s'kemi se besojnë për dhjetë ditë. Pavërsisht arritje së mërveshjes me mazhurancën për reformën elektorale. Shë i thotë se opozita duhet të vijoj aksionin e saj politik në sheshe me qytetarët dhe jo të zhvilloj protesta simbolike një vit pas djegje së mandateve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thotë se Shqipria i ka plëcuar kërkesat e vendosura dhe së është gati për hapjen e negociatave të antarësimit. Ajo ka mbështetur gjithashtu iden e qeljes e negociatave një kosisht si për Shqiprin ashtu edhe për Maqedonin e Berio. 
Kancelaria Gjermane Angela Merkel shprejmë bështetje për qelin e negociatave me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut. Pas një takimi me homologun kroat Andrej Plenković, Merkel tha se kuj do tishtë një sinjali rëndësishën për rajonin. Kroatia do të zhvilloj një samit me vendet e Balkanit për ndimor. Beso jësë është një shka e rëndësishme sepse tani naturisht që qështja ha pjesë negociatave të antarësimit për Shqipërin dhe Macedonin e Veriut, vion të qëndroj në rendite dhe kuj do të ishte një sinjali rëndësishëm që ne mund Gjermania është e gatë, shme kemi thënë edhe gjatë presidencës dhe ne duam të përshpetojmë së bashku këtë proces. Kancelaria Gjermane u shpresë Shqipëria i ka përmbushur detyrimet nërsa kërkoj qelin e negociatave me të dyja vendet një herazi, si me Macedonin e Veriut, ashtu edhe me Shqipërin. Shqipëria ka përmbushur shumë kriteret të cilat ja kemi vendosur këti vendi, veçanërisht procesin e vetingut pra riorganizimin e gjyqësorit, dhe ta një është koha që të hape negociatat e antarësimit me Shqipërin, për këtë qështje parlamentu ju në vendosje dhe disa kriter e shtes. Edhe Kroacia që ka marë presidencën e radhës së bashkimit Europian shprejt në bështetse për integrimin e vendeve të Balkanit për rëndimor. Dhe që nërrisht e rëndësishme për ne është afrimi me bashkimin e Europian i vendeve të Europës ju glindore. Këto vende duhet të përgatitem për metodologjin e rejtë negociatave të antarësimit, që të dim se si dhe qfar dinamike do të marrin këto vende dhe si do t'i përmbushin kriteret që ju janë përcaktuar për të ecur për para drejt bashkimit e Europian në videt e ardshme. Në qërë shorë të këti viti, në Zagreb do të mbajt një samit i rëndësishëm dhe pritet që vendet antare të bashkimit e Europian të marrin sërish në shqyrtim që është tjene negociatave me tiranën dhe shkupin. Edhe Macedonia e Veriut pretë qelin e negociatave në pramverë, presidenti Stevo Pendarovski tha se mesajët nga Bruxelli janë pozitive. Ndjeki materialin e përgatitur nga kolegët e klan Macedonisë. Presidenti i Macedonisë o Veriut Stevo Pendarovski para kori diplomatik në shkup bëri thire që metodologia e re për zgjerimin e bashkimit Europian të miratohet më sëvoni dhe në mars të vitit 2020. A i tha se mesajë që vazhdimisht të rinë nga uthejtësia e bashkimit Europian janë në drejtim të kompletimit të bashkimit Europian me vendet e rajonit të Balkanit. Dëgjoj që sëmë shpejt të gjitha vendet antare të bashkimit Europian të njojnë këtë moment vendimtar për hapat gudzimshëm dhe konkret, edhe bëjthire që metodologia e re për negociatat të miratohet më sëvoni dheri në mars të vitit 2020, kurse paralelisht me miratimin e metodologjis të meret vendimi për dhënjën e datës për filimin e negociatave me Macedonin e Veriut dhe Shqiprin Fshinje. Presidenti Pendarovski ka theksuar si nga qeveria kalimtare prej që zgjedje të organizohen në atmosferë demokratike, kurse partit të silen me përgjëtësi. Pres që pas përfundimit të zjedjeve të formohet sa më shpejt qeveria dhe në këtë drejtim, jam i gatë shumë të kontribuj në respektimin e kushtetutës gjatë ndarje së mandatit. Interesi qytetarve pa marë parasysh opcionin që përkrajnë, është që të vazhdojnë proceset integruese, pa vashtisht se kush do të fitoj pres zbatimin e reformave të domozdoshme në drejtim të realizimit të përcaktimeve shtetrore për qëllimet tona strategike. Presidenti Pendarovski në fjalimin parakori diplomatik pre që dialogu Prishtin Beograd të ketë një dinamik të re në interesët të dyja vendëve për edhe të rajonit. Eliminimi i radhve në sportele dhe kalimi i shërbimeve online ka përfshirë edhe Institutin e Sigurimeve Shëndetsore. Në një vizit me këtë institucion, Kryeministri Edi Rama tha se paketa anti-KCK do të jabë zgjidhje edhe problemeve gjyqësore në këtë sektor. Revolucioni Digital ka bërë pjesë për një janarit edhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore. 24 shërbime janë tashme online, dërsa nga 151 dokumenta për shdo aplikim, 102 do të sigurohen nga vetë punojnë si të këti instituti. Te kësa vizitoj këtë të premte, zyrat e i sëshos në Kure Qytet, Kure Ministri Edi Rama theksoj se një prej synimeve të shërbimeve online është eliminimi i radhëve të gjata. Tani këto radhëve të gjata që i nësuar, do mbarojnë. Gjithë të oktu, juve të e i dje, shkoni të i meri të zyrë në zyrë, nuk do të i meri më ju, do të i marim në e për ju, pra, punoj se shtetit që bëjnë dosit të uaja, Kure Ministri Folje dhe për problemet gjyqësore me sigurime, duke thënë se ato do të marrin zgjidhe nga zbatimi paketës anti-KCK. Dhe gjitha gjyqet për sigurimet që kanë gjidhjen me pension, të pezullohen të gjitha... Me KCK në kemi punën gjotë lehtë, për ma drejtë si për bërë, por do konëve. Deri në muajnë që rëshorë, gati 90% dhe shërbimeve do të kalojnë online. Partia Demokratike akuzon qeverin se u ka dhën tendera abuziv klientëve dhe pushtetarve me anë të operatorit të shpërndarje se energjis elektrike. Si pas saj, këto tendera i kanë shkaktuar 64 milion euro humbje kësaj kompanie vetëm vitin që lam pasë.
Partia Demokratike ka akuzuar Kryeministrin Rama se ka favorizuar në tender a korruptiv, mihte oligarkët në përmjet operatorit të shpërndarjes e energjis elektrike. Duk e shkaktuar kësaj kompanie vetëm gjatë vitit 2019, një humbje prej 64 milion eurosh. Përfitues të miliona eurove në mënyrë përcëritur nga partia e babzis, janë mihte klient e edi Ramës, Papuli, Kastrati, Fusha, Gentian Sula i koncesionit pombave të naftës, Anëri sale ekspozitave të Edi Ramës, apo kompanija që meret me imajshë propagandistik të Edi Ramës dhe Veliajt, Gjigi Print Pikal. Nga grupa e korupcionit të shëhes, ka përfituar edhe vlajt trafikantit nërkomtar të drogës, Clement Balili. Si pasilis blu zhytja e o shëhes në një grup të madhe abuzime shëhe korupcioni, vje në një ko, kur shqiptarët paguen qmimin më të lartë e energjis në rajon. Qeveria do të kërkoj më shumë financim për eurobondin me qëllim e mbështetjen e programit të rindërtimit. Në maj, Ministria Financeve do të dalë në tregjet globale për të kërkuar 560 milion euro nga 500 që ishte kërkuar dhe programuar fillimisht. Qeveria do të dalë në tregjet botrore për të kërkuar financimin e një eurobondi me vlerë 560 milion euro në maj të këti vite. Televizioni klan ka mësuar se në basë të logarive të Ministrisë o Finansave dhe Ekonomisë, nevoja për marje në huas në tregjit globale, janë rritur për ti kalkulimeve të bëra i gjatartimi të bugjetit 2020, për shkak të pasojave që latër meti. Filimish programoj që Eurobondi të kishtë rblerën e 500 milion eurove, nërsa tash më diskutimet janë për rritin e shumës nga 60 dheri në 70 milion euro të tjera. Për caktimin final, teknikë do të bëjnë në fund të shkurtit, pasin të mbajt edhe koferenca e donatorve. Aktualisht, Ministreja Finansave po kontrakton një studio ligjore, e cilat do të asistoj këtë proces, dërsa në filim të muajt maj do të dilet në tregje për të emetuar e Eurobondin. Burime prang të institucioni thonë se dhe financimi projekteve të rindërtimit pas të rmetit kërkon rritit e hua marjes publike, duke e bërë të pashmangshëm për shpitimin e procesit për marje në borgjit në tregje ndërkomtare. Kjo është e raj 4 që qeveria po përdojrë si instrument për financimin në borgjit, dali në tregje ndërkomtare, risku e Eurobondit lidhe me normën e interesit që ofrojnë investitorot, por nga nga tjetër nuk e zauron fondet e bankave për të dhëmë borgjë qeveris dhe je pasaj mundësi të marhua në një shumë më të madhe. Herë në fundit në vitin 2017, norma e interesit të ti shkoj në 3.55%. Dushint e 27 persona kanë humbur jetën si pasoj aksidenteve vetëm në 2019-ën duke shënuar dhe një rritje krasuar me një vit më parë. Sa ka që njollat e zeza mbeten rrëtë rëtullimi tegut në Tiran da i kolonjës në Lushnja. Rrëtë rëtullimi teg dhe i kolonjës në aksin Lushnjë fjerë janë dy njollat e zeza në rrugët shqiptare. Të dy akto akset të trajtuara në vazhzimësi nga televizioni klanë, Janë i vedentuar edhe nga kreju i policisë shtetit si vendet që kanë shkaktuar më shumë viktima në 2019-ën. Janë disa pika reziku jashtë zakonisht të vështira dhe që në kanë siel disa pasoja me aksidente fatale. Problem kryesor është edhe kysh në projektimin inxinjerik të disa segmenteve rrugore, si që është rrëthrotullimi i tegut, apo si që është rrëthrotullimi i kolonjës. Në një tryes konsultative, ku ishin tëftuar ekspert të policisë rrugore, krerët e disa bashkive, por edhe aktor të tjerë, u propozua shumë fishimi i gjobave për shkacet më kryesore të aksidenteve rrugore. Kështu vlera i gjobave për përdorimin e cellularit, parakalimin e gabuar dhe mos dënin e përparsis, pritet të shumë fishohen në muajt në vim. Kardur koha për të menduar dhe për testet psikologike që në apsirën i Gjermanike që uët idiot në test, pra testi idiotit, para se të jebe të mundësia për të arrimar lene drejtimi, duhet provoj që është stabil një pamet sielis. Nërsa Ministrja Infrastrukturës Belinda Baluku e vuri theksin të eki investimet në sinjalistik dhe ngritje në një qendre operative për monitorimin në akseve rrugore. Ne po kërkojmë që të kemi të ashmo në Shqipri rrug të njashme dhe të njëjta si pas parametrave teknikit bashkimit e Europian. Do të ngrejmë një grup të përbashkot për të nëzirë specifikimet për kriimin e qëndrës e managjimit të trafikot. Gjatë 2019-ës në rrugët e Shqipëris kanë humbur jetën në aksidente rrugore 227 persona, duke shënua rritje në krasi me një vit më parë. 38 emigrant nga Irani dhe Iraku janë daluar në Novo Selë të Vlorës. Ata kishin bëritur nga Greqia në Shqipëri me qëllim për të lërguar drejt e Europës. Emigrantët e palishëm janë daluar të kësa ishin duke lëvizur në këmbë. Ata janë shoqëruar në komisariatin e Vlorës për të marë deklaratat dhe më pas e ndërguar në qendrën e emigrantëve në Tiran.
U e bimu i klikuar në dërtë gjithë televizionet më bërë shqiptare. Lejmi fundit, gjithë shka ndodhë në vend dhe rajon dhe bot. I gjeni në kore ale, në të vëklan pikal. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në cellularin tuaj, edhe në aplikacionin të vëklan pikal. Video dhe lejme për gjdo emision, dhe të rejat, apo sinopse të serialeve tona, vetëm në të vëklan pikal. Besu e shmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni në barë shqiptar, më indjekur. Presidenti Kosovës Ashim Thaci ka parlemruar sërish Albin Kurtin që t'i dërgoj propozimin për Kryeministrin e ri në të kunder të thota i do të ndjek të gjithë hapat ligjor. Ka raguar me njerëve të vendosje cila premton se do t'i dërgoj emrin e Kryeministrit sa më shpe. Presidenti Kosovës Ashim Thaci parlemruar se do të ndërmar të gjithë hapat kushtetuas për të zgjithur në gërqin që është kryuar nga mungesa e një mërveshje me zvet vendosjes dhe lides demokratiket Kosovës për bashkë qeverisje, si që shpreja i vetë në një deklarat për mediat. Shpresej që gjithë zgjithje të ofrojt sa më shpejt për ndryshe do të ndërmar të gjithë hapat kushtetuas dhe ligjor për të zgjithur këtë ngërqë. Si pas vendimeve të gjykatës kushtetuase, presidenti mund shpalë zgjithet para koshme ose të përcaktoj një emër për kryeministr të përkoshëm pas konsultimeve me partit parlamentare. Me gjithë të nga levizja vetë vendosje thuat se presidentit do të dërgojt shumë shpejt emri i ri të mandatuar nga kjo parti për kandidat për kryeministr, por aktualisht po punohet që institucionet e reja të kryohen në përputje me vullnetin e votuazve të shprejur në zgjithet e gjashtetorit. Ndërsa nën kryetarja LDK-s Vjosa Osmani tha se partia e saj nuk do të ndërmar asnjë nismë për shkarkimin e kryet parlamentarit konjufca, si pas saj synohet që me vetë vendosjen të arjet një marveshje, por jo një betej parlamentare. Kushtet e mjerueshme në kampet dhe burgjet e siris, ku mbahen personat akuzuar si pjestar të ISIS, i kanë marjetë një të riu nga Gjilani. Lajmi është bërititur nga Instituti Kosovës për studime ndërkomtare, si pas të cilit, shemësi gjemshiti nuk ka mundur të imbjetoj mungesës së ushqimit në këto kampe. Drejtori këti instituti, Bedri Elezi, ka ngritur vazhdimisht që cimin për gjendin e këtyre burgjeve në zonat e kontroluara nga luftotarët kurd. A i ka bërthirje që vëris Kosovës të marë sa më shpet masat për këthimin në atë dhe dhe integrimin e tyre. Në Teheran është mbajtur një protest e madhe kunder shteteve të bashkuarat të Amerikës pas falje së të premtes e drejtuar për her të par pas 8 vitesh nga Ayatollah Ali Kamenei. Lideri Supreme konsideroj ushtrin iranjane si dorën e zotit, ndërsa shtetet e bashkuara si terroriste. Në të heran është zhvilluar manifestimi më i madhë kunder shteteve të bashkuara që pas vrasje së komandantit të gardës revolucionare Kasem Soleimani. Parullat vdekja Amerikës dhe shkelja e flamurit të shtetëve të bashkuara ishin format me të cilat protestuasit shprejen u rejtjen ndaj Washingtonit. Protesta u zhvillua pas falje së madhe të supremtes që për hertë par pas 8 vitesh u drejtua nga lideri supremi Iranit, Ayatollahu Ali Kamenei. Për para mira të pranishmeve, a i mbajti edhe një fjalim për tensionet më të fundit, ku e konsideroj vendin e ti si dorën e zotit që goditi bazat amerikane. Një komp ka forcë shpirtrore për t'i dhënë një shuplak të tilë një fuqie nga të smues e botrore. Ky është tregu e si dorës e zotit, nda edhe ajo dit duhet konsiderohet si dita e zotit. Kamene e quajti martir Kasem Soleimanin dhe trupa humanitare një sit kuts që drejtoheshin për ti. Lideri Suprem tha se me vrasjen e Soleimanit, Amerikanët shfaqen natyre në tyre terroriste, ndërsa akuzoj fuqit përëndimore se po përdorin tragedina avionit të goditur gabimisht nga ushtria iraniane për të dopsuar unitetin e Iranit pas protestave antiqeveritare që shpërtuje në Teheran si pasoj e kësaj tragedie, ku më bënjetën 176 pasagjerë. Kreministri Ukrajinas ka ofruar dëreqen pas publikimit në media të një përgjimi zanor ku a i thoshtë se presidenti i vendit Zelenski nuk ja ka ide në ekonomisë. Kryeministri Ukrajinas Oleksi Honarchuk nuk priti gjatë dhe ofroj dërheqen, me njerë pasi në media u publikua një registrim zanor, ku a i dëgjohet të thotë se presidenti Volodymyr Zelenski ka munges të theksuar një urish mbi ekonomin. Komendet i ka bërë gjatë një mbledhje me Ministrin e Finansave dhe përfajsues të Bankës Komtare të Ukrajines në djetor. The Guardian shkruan se presidenti Zelenski ka marrë letrën e dorejqe së kryeministrit dhe do të vendos këtë të premte, nëse do të pranoj apo jo. Por Reuters shkruan se Honor Qoku mund të vazhdojt që ndrojnë në detyr, pasi pyetjes nëse ishte dorejqur, a i ishte përgjigjur duke thënë nuk duhet të hidheni në konkluzione. 
Dhe të onërqu ka vlerësuar lartë punën e presidentit i cili gjithësësi vjen nga bota e kinematografis dhe nuk ka eksperiencë në dëtyrat e lartë ashtetrore. Disa analiste komentojnë letrën e dorejqe së kreministrit si për pjeke për të kuptuar për e ti nëse Zelenski vion të ketë besim të ka i. Onërqu ku zgjodh kreministr në gusht, pasi partia e presidentit Zelenski fitoj shumicën. Me gjithat nga zyra e kreministrit Ukrajina stonë se pavarësirë se përgjimi ishte autentik, fjallet e ti janë zjerë nga konteksti. Tirana do tjetë krye qyteti Europian Irinis në vitin 2022 dhe krye bashkja ku velia e ka se që tani ka njësur puna për aktivitetet që do të mbahen. Amjen si i Francës do të kryesoj për gjatë 2020 të së gjitha aktivitetet për të rind, si kryo qyteti Europian i rinis për këtë vit. Në 2022, kryesimin do të marë Tirana. Sa po jemi bërë pjes rjeti të kryo qyteti Europian e të rinis, ka filluar qyteti francezi i amjen si të kryesin e kryo qyteti Europian të rinis, pastaj do të vazhdojnë Lituani dhe pastaj do tjetë Tirana jo që merë stafetën. Përgatitit për vitin që Tirana do të mirë pres mjëra të rinë nga Europa ka njësor. Do të kemi një aktivitet filestar një anart viti 2022. Do të kemi një proft ma dhe generale, se si jo vedhëm jemi kryo qyteti dinjitos i Shqipëris moderne, po dhe një kryo qyteti i rinis, i cili besoj do të lërë pa fjalë të gjitha ta që do të vizitojnë Tiranën. Për pjekja jo në sinqert për të transformuar Tiranën drejt modernizimit, është ajo që do të jetë në pas gjatë historia jo në suksesit. Në nëndor 2019, Tirana u përzgjot kryo qyteti rinor Europian për vitin 2022, si shpërblim për përpjekjet e ti në drejtim të politikave rinore. Jemi në mesin e sezonit të dimrit, por stilistët kanë sugjerime të reja sa u përket qizmeve. Në mes të sezonit të dimrit dhe në mesin e periudës e ulljeve, kjo është momenti i duhur për të blerë qizme. Modele që propozojnë stilistët në pasarela janë të ndryshme, të gjata, shumë të gjata, të shkutra ose gjusme qizme që i njojmë, me taka, të sheshta, maje teksuar e rumbullakët katrore sportive apo klasike. Tek në gjyra të dimri që ndronë në tonalitetet të erta, si e zeza, gri e erët, por nuk mungoj nësë në gjyra më të gëzueshme si tonalitetet e tokës, bordo, e bar, pink e të tjerë. Ku dhe kur duhet t'i vishni? Në në qëto ko, në pun, në darka, evente, ko me djel apo me shi, qizmet janë alternativa komode e dimrit. Të kemi mëritur në fund të këti edicion informativ, falimderi që në ndoshët, edicioni radhës vjenore në të ndetet 30 minuta, bashkë në në të 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 në